Hey guys! Welcome to another declutter video. Ang papakita ko sa inyo kung paano ko linisin tsaka ayusin itong side ko ng makeup. Ito yung isa sa mga pinakamakalat kasi ito, dito ko nilalagay yung mga madalas kong gamitin na makeup. So, ang tendency lagi siyang cluttered. Kaya ngayon, uh, magbibigay ako sa inyo ng tips kung paano siya inaayos at tsaka syempre magdeclutter na din ako para makabawas-bawas ng gamit. So, let's start with the makeup declutter video. So, magsimula muna tayo dito. Ito, alam ko lagi nyo ito nakakita sa mga favorite nyo na YouTuber. Sa isang cabinet, nine drawers. So, lima na maliliit, katulad nito. Tapos, merong apat na malalaki. So, ito, kasyang-kasya lahat ng makeup mo. Nakuha ko to parang 14,000. Sa Lazada. Ang maganda kasi pag Lazada, free shipping. So, kahit na gano kalaki yung items, ito sobrang laki. Ayan. Pero, guys, meron tong downside. Kailangan dito medyo may patience ka. Kasi, pag dineliver sa to, as in, hindi siya naka-assemble. Ikaw yung kailangan mag-assemble. Dahil 9 nga to, ang nag maganda kasi dito, kung medyo madami kang makeup tsaka gamit, kada drawer, pwede mong ayusin. So, ito, ito yung mga makalat ko na powder. Tapos, itong pangalawang drawer naman, lahat foundation, mga BB cream. Itong third drawer naman, dito ko nilalagay yung mga lipstick na nagamit ko na. Kasi kung napanood niyo yung isa kong video na lipstick declutter, sa kabilang table, doon ko nilalagay lahat ng mga hindi ko pa nagamit. So, itong pang-apat na drawer, ito messy talaga. Ito lahat pang mata. Ito lahat nung drawer ko for concealer. Ito, concealer, primer, contour, um highlight. Dito naman yung mga palette. So, medyo kalat-kalat din. Highlight. Eyeshadow, blush, highlight. Halo-halo na siya. Wala na siyang ayo. So, usually yung mga palette, uh, mga powder, kung ano-ano. Yung pang naman. Ayan, halo-halo lang din. May mga liner, may mga lashes, may mga halo-halo talaga. Itong last drawer, hindi ko na siya ginagamit pang makeup. Ginagamit ko na to pang Uh, laptop. Kasi ayoko yung laptop ko naka-expose pa. Nabili namin to ng mami ko sa SM Appliance Store. Hindi ko maalala kung buy one take one sa 1,500 or parang 900 pesos ang isa. Pero ang itsura nito, square lang to. Tinawa ko, pinagpatong ko. So, mayroon ako ngayong 8. Ang nabili namin to, dark wood. So, hindi siya match dun sa theme. Ang ginawa ko, pinaint ko siya. Itong salamin dito sa ibabaw. Ayan, ito, meron yan sa IKEA, sobrang mahal, parang 5,000 pesos. Yan, nabili ko sa Divisoria ng 500 pesos. Hindi siya, hindi siya metal, plastic lang siya, pero pwede na din kung pang decoration lang. So, dito, dapat mga brushes pero makalat. Ayan, halo-halo. Tapos, itong mga acrylic, SM at saka sa Divisoria. Ito, galing kay Kitty Jen. Tapos, ito may mga acrylic din. Yan, di ba, ang alika-alikabok. Tapos, yan. Ito naman, mga lipstick din. Lahat to na set lahat na nanghihinayang akong tanggalin sa lalagyan. So, andito sila. May mga laman yan sa loob. So, uunahin kong ayusan itong cabinet na to kasi naka-expose siya. So, guys, kapag mag-aayos kayo ng cabinet or anything na medyo matangkad, ang gagawin nyo, tanggalin nyo muna lahat ng items para talaga walang bumagsak or walang masira. Ito guys, natanggal ko na yung gamit sa ibabaw. So, clear na siya. Ang gagawin ko, tatanggalin ko lang din lahat nung laman ng cabinet. So, ito kung mapapansin nyo, yung ding-ding ko, ang dumi na niya talaga. Meron na siyang marka. Isa to sa mga gusto kong gawin sa kwarto na to. Gusto ko siyang i-paint para magmukha siyang bago tsaka ma-refresh. Kaya lang hindi ko pa magawa. So, linis-linis lang muna. Ang alikabok na. Kaya ang gagawin nyo kapag magpupunas kayo ng mga cabinet, ang gagawin nyo, tagba, tatanggalin nyo lahat. Tapos, simula kayo sa ibabaw, papunta sa ilalim. Kung maglilinis kayo ng mga gamit, ng mga appliances, mas maganda kung gagamit kayo ng mga products talaga ng panglinis. Ito guys, hindi ito sponsored, pero ito wipe out. Ito naman, merong mga spray cleaner. Ang trusted ko talaga na panglinis guys sa mga gamit na medyo mura lang. Tubig, tapos merong sabon, tapos merong baking soda, tapos basahan. So, ang ginagawa ko, punas-punas. Iba pa din kasi talaga kapag yung linis mo ay eh yung talagang binasa mo siya tsaka sinabon mo. Bawa ayaw ng mami nyo o ayaw ng kasama nyo sa bahay na basahin yung gamit. Siyempre yun nga, pwede yung mga uh, wipe out or yung mga spray cleaner lang. So kapag malinis na, pwede nyo na ibalik yung mga gamit. Dapat hindi lang yung cabinet yung pupunasan nyo tsaka ililinisin nyo. Yung mga gamit, syempre dapat pupunasan nyo din. Kung pwede nyo hugasan tulad ng mga vase at saka flowers, hugasan nyo para talagang walang alikabok. Ayos ko na yung cabinet. Kung makikita nyo, 
hindi na siya maalikabok. Tapos, di ba, kapag naglilinis kayo, parang ang aliwalas kahit na yun din naman yung gamit. Ngayon naman, aayusin ko tong IKEA drawer kasi ang kalat. So, una kong gagawin, lalaban ko tong tela kasi medyo maalikabok na at saka madumi. Papakita ko sa inyo kung anong laman isa-isa. So, dito sa unang drawer, dito ko nilalagay lahat ng powder ko. lahat ng powder at saka ng mga cushion. So, kailangan ko itong punasan isa-isa tapos check ko din kung ano yung mga pwede pa at saka hindi na. Dito ko nilalagay lahat ng foundation ko. Pero dahil nga isasama ko na yung mga cushion, inilipat ko na lang sa mas malaking um, drawer. Ito na lahat ng foundation, CC cream, BB cream at saka cushion ko. So, para hindi ako nalilito, pagsasama-samahin ko na ito lahat sa isang malaking drawer. Bumili na naman ako nito. So, ito yung 99 pesos sa Japan Home Center. Isang set, dalawang piraso na. Ang maganda kasi dito, meron siyang mga divider. Tapos, ano lang, color white. So, madaling-madaling makakita yung mga hinahanap. Ito naman yung mga blush at saka highlight. Naisip ko, pag-isahin ko lang sa isang drawer. Total, hindi naman sobrang dami. Kaya, siguradong magkakasya. Ito namang isang drawer. Dito ko ilalagay yung mga eyeshadow palette. Pero ngayon, halo-halo pa siya. So, ito may mga powder pa pala dito. Ito naman, mga eyeshadow palette. Ang madalas ko lang nagagamit yung naked, tapos itong the bomb. The rest, ayan, mga nakasil pa. Mga hindi ko pa nagamit. Ito naman yung drawer ko ng lahat, puro pang mata. Ito yung pinakamakalat, tsaka pinaka-disorganized. So, andito yung mga mascara, Liner. Ito meron pa pa lang mga ibang eyeshadow dito. So, ito na talaga yung pinakahuling drawer, guys. So, ang pagsasamasamahin ko dito yung mga primer, contour, tapos mga concealer. Kasi ito madalas yung sabay-sabay kong ginagawa. So, pagkatapos mag primer, magko-concealer, tapos magko-contour. So, para mas madali na, isang hatakan na lang ng drawer. Pagsasamasamahin ko sila dito. Ito na yung laman ng huling drawer. So, mayroong mga concealer, may mga eyeliner, glitter, tapos makeup removers. Dito naman sa pinakahuling malaking drawer, ito yung mga ilalagay ko. Meron kasing mga eyeshadow na hindi nakasya, tapos meron ding mga lipstick na hindi nakasya dun sa drawer nila. Kaya dyan ko lalagay tapos itong mga eyeliner na ayaw ko pang tanggalin sa lalagyan. Kasi ang cute eh, tulad nitong um, Sailor Moon, tapos ito. Yan, nagkikip talaga ako ng mga lalagyan pag di ko pa nagagamit. So, wakas, natapos ko na din linisin tsaka ayusin itong makeup cabinet ko. So, nagsimula ako dito sa mga cabinet na naka-expose. Tapos, itong IKEA na mga drawers. Nakakatuwa, tignan na, no? So, kung kakompare nyo kanina yung itsura nung before at saka ngayon na after, talagang maaliwalas na maaliwalas na. So, papakita ko lang sa inyo nang mabilis yung kada drawer nitong IKEA. So, sa unang drawer, dito ko nilagay lahat ng mga powder. Naka-arrange na din dito sa unahan yung mga powder na nagamit ko na. Tapos, sa likod, yung mga nakabox na hindi ko pa nagagamit. Dito ko nilagay lahat ng mga Concealer, primer, contour, tapos sa likod doon yung mga spare na contour, concealer, tapos mga primer. Dito sa pangatlong drawer, dito ko naman nilagay yung mga lipstick ko na nagamit ko na. Kung napanood nyo yung isang video ko na lipstick declutter video, pinakita ko yung mga lipstick ko. So, dito sa harapan yung mga nagamit ko, mga personal use. Dito naman yung mga naswipe ko, tsaka naswatch ko ng isa, dalawang beses para sa video. Kung gusto nyo makita yung buong lipstick collection ko, abangan nyo yung mga susunod kong video, papakita ko lahat-lahat ng mga lipstick ko. Pang-apat naman na drawer, dito ko nilagay lahat ng um, eyeliner, eyebrow, mascara, tapos ito yung eyebrow mascara. Sa likod naman, yung mga spare pa na lahat pang mata. So, eyeliner, mascara, ma 
Tapos sa pang limang layer guys, ito yung isa sa mga favorite ko kasi ang ganda ng itsura nung pagkakaayos. So dito ko nilagay lahat ng blush, highlight, ayan. So ito lahat blush. Ito yung favorite ko, yung mga trio. Yung isang palette na siya tapos tatluhan may contour, highlight, tsaka blush. Tapos ito blush lahat. Ito mga highlight lahat yan. Tapos sa likod pa yung mga palette pa na highlighter. Dito naman sa pang-anim na drawer. So, dito ko naman nilagay lahat ng mga foundation ko. Medyo muntik na hindi magkasya kaya ang ginawa ko. Imiss na pa tayo, pinagpatong-patong ko na lang. So, nasa likod yung mga hindi ko pa masyadong nagagamit. Or yung mga hindi ko pa nagamit na nakabox pa. Tapos, nandito sa harapan yung mga madalas kong gamitin. Tsaka ito yung mga favorite ko. Dito naman sa drawer na to, dito ko nilagay lahat ng eyeshadow palette. Hindi ko alam na ganito na pala kadami yung eyeshadow ko kasi hindi naman ako masyadong mahilig mag eyeshadow. Pero ayan, so ito yung mga maliliit, tapos sa likod yung mga malalaki. Ang madalas kong gamitin, yun nga yung mga na-mention ko kanina. Dito naman sa panghuling drawer para sa makeup, dito ko nilagay yung mga spare na hindi nakasya or wala na mapaglagyan. So nilagay ko yung mga eyeshadow, meron pang mga maliliit na palette. Tapos sa likod, ito yung mga lip products, mga lipstick, mga lip liner na hindi na din kasya dun sa drawer nila. Tapos ito, eye straight to, na ginawa akong lalagyan ng mga single na eyeshadow. Sa likod naman, nandito yung mga eyeliner. Ayan, yung mga ayaw ko pang tanggalin sa lalagyan kasi nakakahinayang. Tapos may mga makeup remover. Ayan, basta lahat ng nandito mga spare na hindi nakasya dun sa mismong drawer nila. So, ito yung mga nabawas ko, mga na-declutter ko sa pag-aayos ko kanina. So, merong mga lip gloss, merong mga brush, merong mga pouch, sunblock, powder, foundation. Ito hindi pa to lahat, pero kasi hindi ko pa na-film yung makeup collection. So, konting bawas pa lang muna. Pero kapag natapos ko na yung makeup collection video, talagang babawasan ko talaga ng buwanggang buwangga. So, sana guys, abangan niyo yung video ko sa makeup collection ko. Tapos ko nang linisin, tsaka ayusin. Diba, ang ganda, napakalaking pagkakaiba nung nilinis at tsaka nung hindi pa nalilinis. Nung hindi pa nalinis, parang ang gulo-gulo. Ngayon, wala naman ako masyadong dinagdag, wala din ako masyadong tinanggal. Inayos ko lang siya, pero napakaaliwala. So, yun yung nagagawa kapag nagiging maayos tayo sa gamit natin. Ito naman, guys, kung gusto nyo makita yung detalyado ng laman niya kada isang drawer, abangan niyo yung makeup collection video ko susunod ko na para talagang makita nyo detalyado yung laman niya kada isang drawer. So, sana na-enjoy nyo tong video na to guys. Sana ako magpapakita picture na lang kasi medyo haggard na pero sana nag-enjoy kayo and sana mapanood nyo pa yung mga ibang declutter videos ko at saka mga makeup videos. So, thank you so much for watching. See you next time guys. Bye-bye!